ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം റൂൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ ബേസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സിംപിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കോഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസോളിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഈ കൺസോളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൺസോൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസോളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രിന്റ് എഫ് അത് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ സി ഔട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പൈത്തങ്ങളിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രിന്റ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്താണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സും എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് കേട്ടോ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോർമൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കൺസോളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നോർമലി ഒരു കൺസോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്പേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസോൾ അപ്പം നമുക്ക് കൺസോളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറയാം ടു ഡിസ്പ്ലേ എം മെസ്സേജ് ഇൻ കൺസോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺസോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസോൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺസോളിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സ
അതല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റൺ കൊടുത്തു നോക്കിയോ കൺട്രോൾ ഇതാണ് കൺസോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് കൺസോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് എന്താ പാസ് ചെയ്യുക പ്രിന്റ് പരാന്തസിസ് അവിടെ ഡബിൾ കോഴ്സിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് അതുപോലെ പാസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രിന്റ് ഹെലോ വിനി എന്ന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഹെലോ വിനി എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രിന്റ് എനിക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം മൈ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് മലപ്പുറം എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ കോഡ് കൊടുക്കുക മൈ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് മലപ്പുറം അപ്പൊ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക മൈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ടൺ കൊടുത്താലും മതി കണ്ടോ എനിക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു മൈ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് മലപ്പുറം പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു പരാന്തേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡബിൾ കോഴ്സിന്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡബിൾ കോഴ്സിന്റെ അകത്ത് പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറർ കാണിക്കുക എന്താ കൊടുത്തു ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഞാൻ ടി സി എസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇറർ കാണിക്കും കണ്ടോ ടി സി എസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അപ്പൊ എന്തോ കൊടുത്തു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടി സി എസ് ഡബിൾ കോട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സിംഗിൾ കോട്ടിൽ കൊടുത്താലും റൺ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ സിംഗിൾ കോട്ട് കൊടുത്താലും റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ ഡബിൾ കോട്ടിൽ കൊടുത്താലും അത് റൺ ചെയ്തു വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വേരിയബിള് എന്റെ കമ്പനി നെയിം എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം അടുത്ത വേരിയബിള് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കമ്പനി നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷനും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ വേണം ഫസ്റ്റ് വേണ്ട വേരിയബിൾ കമ്പനി നെയിം അപ്പൊ എനിക്കത് എന്ത് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണം എന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് അസൈൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളുടെ പേര് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ആ കമ്പനി എവിടെയാണോ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് പാസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കമ്പനി നെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ വലിയ പേരാണ് കൺട്രോ സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പനി നെയിം ഇക്വറ്റും അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ കോട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് ടി സി എസ് എന്ന് പാസ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത വേരിയബിൾ ആണ് ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് എന്താ ലൊക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യാം അതും ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഞാൻ സിംഗിൾ കോളിൽ എന്ത് പാസ് ചെയ്തു കാക്കനാട് എന്ന് പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ പേര് കമ്പനി നെയിം അതിന്റെ വാല്യൂ ടി സി എസ് അനദർ വേരിയബിൾ നെയിം ലൊക്കേഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂ കാക്കനാട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ടി സി എസ് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിന്റിന്റെ അകത്ത് ഡബിൾ കോട്ടിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് ടി സി എസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റൺ ചെയ്തു എനിക്ക് അത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നോക്കിയോ കണ്ടോ ടി സി എസ് എന്ന് വന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയോ നിങ്ങൾ ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി എങ്ങോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പനി നെയിമിലോട്ട് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ കോട്ടിൽ പാസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി സി എസ് ആണ് പക്ഷെ ടി സി എസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് ആ വേരിയബിളിന്റെ പേര് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്റെ വേരിയബിളിന്റെ പേര് കമ്പനി നെയിം അതായത് ഡബിൾ കോട്ടിൽ ഒന്നും കൊടുക്കണം ഡബിൾ കോട്ടിൽ കമ്പനി നെയിം എന്ന് കൊടുക്
എനിക്ക് എന്താ ഔട്ട് പുട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രിന്റ് ഓഫ് കമ്പനി നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി നെയിം ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ടി സി എസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ കാക്കനാടും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാക്കനാട് എവിടെയുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാ പ്രിന്റ് ഓഫ് എവിടെ ലൊക്കേഷൻ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് വേരിയബിൾ നെയിം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ കോട്ടോ ഡബിൾ കോട്ടോ ഒന്നും പാസ് ചെയ്യണ്ട സിംഗിൾ കോട്ടിന്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അകത്ത് ഏതാണോ വാല്യൂ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവും നോക്കി നോക്കൂ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോ അതൊരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ഉണ്ട് കാക്കനാട് എനിക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ കാക്കനാട് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഡബിൾ കോഴ്സിന്റെ അകത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് സിംഗിൾ കോട്ട് ഡബിൾ കോട്ട് ഒന്നും വേണ്ട വേരിയബിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ആ വേരിയബിളിന്റെ അകത്തുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്റെ കമ്പനി പേര് ടി സി എസ് ആണ് ടി സി എസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കാക്കനാട് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കൂ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ടി സി എസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കാക്കനാട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കിത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടി സി എസ് എന്നാണ് ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടി സി എസ് എവിടെയുണ്ട് കമ്പനി നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പാസ് ചെയ്തു ഇവിടെ കമ്പനി നെയിം എന്ന് പാസ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കുക ഇനി പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എന്നാണ് ടി സി എസ് കമ്പനി നെയിമിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തു കമ്പനി നെയിം എന്ന് പാസ് ചെയ്തു ഇനി പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമ കൊടുക്കുക ഡബിൾ കോഡ് അതാണ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് ഡബിൾ കോഡിന്റെ അകത്ത് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ കോമ ഇനി എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാക്കനാട് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം കാക്കനാട് എവിടെയുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പാസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരിക നോക്കാം നോക്കിയപ്പോ കണ്ടോ ടി സി എസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കാക്കനാട് ഇപ്പൊ ടി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ നെയിമിന്റെ അകത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു കോം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഡബിൾ കോട്ട് ഈ ഡബിൾ കോട്ടിൽ എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ കോമ പിന്നെ എന്താണ് കാക്കനാട് കാക്കനാട് എവിടെയുണ്ട് എന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നെയിം ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഏജ് ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫേവറേറ്റ് കളർ അതും ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എന്റെ നെയിം വിനയ് ആണ് വിനയ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ദൻ ലൈക്സ് റെഡ് കളർ എനിക്ക് ഇതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിനയ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന നെയിം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏജ് ട്വന്റി സിക്സും നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആണ് അത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ലൈക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട
ഞാനിവിടെ എജ് ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പാസ് ചെയ്തു ഞാൻ കളർ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ റെഡ് എന്ന് പാസ് ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ഓഫ് ആദ്യം വിനയ വരേണ്ടത് അത് എവിടെയുണ്ട് നെയ്മിന്റെ അകത്തുണ്ട് ദൻ കോം മറന്നു പോകരുത് കോമ പിന്നെ ട്വന്റി സിക്സ് അത് എവിടെയുണ്ട് ഏജിന്റെ അകത്തുണ്ട് ദൻ കോമ പിന്നെ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ലൈക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കോട്ടിൽ കൊടുക്കുക ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ലൈക്ക് ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു എഗെയിൻ കോമ റെഡ് എവിടെയുണ്ട് കളറിലുണ്ട് അപ്പൊ സി ഒ എൽ എന്നാണ് വേരിയബിളിന്റെ പേര് ദൻ കോമ എന്നും കൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്യണം കളറും കൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡബിൾ കോട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക എഗെയിൻ കളറും കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ പൈത്തണിൽ ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ